Ngayon po ay tatalakay natin ang solar eclipse o ang pagtakip ng buwan sa araw. Madami sa atin ay may madaming paniniwala tungkol sa hindi mapaliwanag na pangyayaring ito na ang buwan ay eksaktong tumatakip sa araw. Bagamat may mga paniniwala na ito raw ay gawa ng mga bathala na ang ibig sabihin ay may mga mangyayaring masama na hindi inaasahan tulad ng kamatayan, pagkawasak, malalang sakit o mga legendary creatures. Sa lumang history at storya ng Amerika, Scandinavia at India, ito raw ay may kinalaman sa mga creatures na kung saan kinakain ang araw nitong mga creatures o may hari na mamamatay. Kaya naisipan ng mga hari at pinagutos na pag-aralan at kung bakit nangyayari ito. Dito nagsimula magsaliksik ang mga eksperto, astronomers at mga siyentipiko. Unti-unti dumami ang mga pag-aaral hanggang sa umabot ng isang daang taon para mapredict nila kung kailan at kung saan tatama ang solar eclipse. Nadiskubri ito ni Edmond Halley, isang English astronomer, geophysicist, mathematician, meteorologist, and physicist. Pinag-aralan niya ito base sa mga pag-aaral ni Isaac Newton's Law of Gravity na kung paano ito umiikot sa mundo. So, ginamit niya itong basihan para mapredik ang eksaktong araw, oras, at kung saan tatama ang total solar eclipse. Kung saan makikita ito ng perpektong nakatakip. Isinulat niya na ito raw ay makikita sa Bredin, eksaktong 9.05 a.m. May 3rd, 1715. Pero, 9 a.m. eksakto nakita na dumino. Hindi man eksakto, pero malapit sa katotohanan. Unti-unti nawala ang paniniwala ng mga tao sa pamahiin, alamat, at mga kasabihan dahil kalkulado na ng tao kung kailan magaganap ito. Sa ordinaryong tao na katulad natin, ito ay isang pangyayari na dapat natin masaksihan at nakamamangha para sa atin. Ngunit sa isang banda, may mga taong naghahanap pa rin ng sagot sa mga katanungan na bakit eksakto ang laki ng buwan sa araw kapag nagaganap ang solar eclipse. Ayon sa mga eksperto, ang sukat ng buwan ay 400 times na sukat ng araw. Kung ikukumpute mo, 400 times din ang distansya nito sa araw. Isama mo na din ang eksaktong distansya ng buwan at ng mundo kung saan nakikita natin ang eksaktong nakatakip ang buwan sa araw. Pero noong 130 BC, nasukat lamang ang distansya ng buwan at mundo ni Hipparchus, isang ancient astronomers, sa pamamagitan ng solar eclipse kung saan ang anino ng buwan sa mundo ang naging basihan niya ng pagsukat dito. Pumasok ang mga angulo at paggamit ng triangle sa pagkalkula. Hmm, kaya pala may trigonometry na subject. Sa paglipas ng panahon, madaming pag-aaral at mga tanong sa isipan ng mga eksperto. Ngunit, Bago nila alamin ang pagsasaliksik tungkol sa pangyayaring ito, inalam muna nila ang teorya kung saan galing ang buwan at kung paano ito nabuo. Ayon sa mga eksperto, inabot sila ng 20 years para mabuo ang teorya kung saan nang galing ang buwan. Ang teorya ng ito ay tinatawag nilang catastrophic collision o pagkabunggo ng isang planeta at ng isa pang planeta or Big Bang Theory. Ang tinutukoy na isa sa planeta dito ay ang Mars. Sa planetang Mars, tumama ang napakalaking object na nagdulot ng malaking pagsabog 
at malaking pinsala sa planetang Mars. Ngunit sa pagsabog nito, may mga malalaking debris na tumalsik sa kalawakan. Sa pangyayaring ito, unti-unting nabuo ang mundo mula sa naglalakbay na debris ng Mars hanggang sa mabuo ito. Ngunit kasabay nito ang unti-unting pagbuo ng buwan. Ngunit hindi dito natatapos ang tanong ng mga eksperto. Papaano nangyari na ang lokasyon ng buwan ay perpektong napunta sa lokasyon kung saan eksakto nitong natatakpan ng araw na eksaktong hukis sa eksaktong distansya? Isang malaking kwestyon sa kanila ito. Ang sabi naman ng mga sentipigo, ang tsyansa na mangyari ito ay isa sa zillion times cosmic chance na kung saan ito daw ay nag-iisa sa ating solar system. Kumbaga, sa ibang planeta ay walang katulad nito. Kahit meron din silang sariling buwan o tinatawag nilang satellites sa ibang planeta. Sa distansya ng buwan sa mundo, ito daw ay nagsisilbing balanse para sa klima at ng mga living organisms ng mundo. Sa mga eksperto, ito daw ay dinisenyo o nilagay para maging balanse ang mundo. Isang tanong kung saan nagkaroon ng mga haka-haka kung saan pumasok ang teorya na man-made or alien-made. Sa panahon ng mga ancient civilization, kaya malaking katanungan kung bakit naging isang malaking misteryo ang buwan at kung bakit hindi na bumalik ang tao sa buwan. Na kung saan, madaming kasagutan na malalaman ano ba ang nalaman nila at ano ang bumabalot sa likod ng madalim na parte ng buwan. Yan ang alamin natin sa mga susunod na video. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa mga kamangha-manghang mga video. Maraming salamat.